如果给你一个操纵梦境内容的机会，你会选择做怎样的梦呢？玄幻、恐怖、古装，亦或是其他？大神今天就有了这么一个机会哦，快来和我一起看看他的选择吧！难得的美好夜晚，野比家正欢聚一堂观看着电视，但就在爸爸妈妈看得正开心的时候，大雄却突然换起了频道。一开始，爸爸妈妈还能勉强接受，尝试欣赏。虽然他们打心底里觉得最近的艺人实在是奇奇怪怪，但接下来大雄动不动就换台，一直停不下来的操作就让他们接受无能了。爸爸妈妈直接剥夺了他掌握遥控器的权利，让大雄赶紧去睡觉。尽管大雄被赶回了房间，但他心里想的满满都是看电视，还直接退化成三岁小孩，在地上撒起了泼，打起了滚，弄得哆啦 A 梦都无奈了，只得默默拿出了梦境播放机。根据他的描述，只要把不同类型的光盘放进这个机器，就能做各种各样的梦了。这也太棒了吧！面对地上这些各不相同的 CD， 大雄顿时兴奋起来。而当他知道哆啦 A 梦拿着一个据说和自己没有任何关系的 CD 时，整个人都支棱了。原来这是一个教训的光盘，能做非常有益的梦。根据哆啦 A 梦对大雄的了解，他肯定不会选择这种类型的梦。但谁知道事情完全出乎了他的意料。秉持着不能别人怎样我就怎样的信念，大雄毫不犹豫地进行了反驳，拿着教训的 CD 就放进了。梦境播放机。就在大雄怀疑自己这么早会不会睡不着时，下一秒他就啪啪打脸。还没十秒钟，大雄就进入了梦乡。这操作真不愧是睡眠世界纪录的保持者。随着一波声音嘹亮的演奏，大雄直接炸毛，痛苦的醒了过来。模范大雄第一时间对他来到教训的梦表示了热烈的欢迎。据说只要照着他所说的做，大雄就会成为出色的少年。而第一步就是早起的鸟儿有冲之，两人迎着美丽的朝阳去晨跑，一个在前面苦口婆心的灌鸡汤，一个。完全就是早起的虫儿被鸟吃，紧接着他们一起对抗萧瑟的寒风，洗冷水澡，这直接把大雄冻了个好歹。至于接下来的学习，就更让他受不了了。大雄可不管什么，少年易老学难成，一寸光阴不可侵。他只想早上舒舒服服的窝在被窝里，于是他立刻宣布自己要做更有趣的梦，离开这个鬼世界。哪怕模范大雄一再强调，一旦决定做某个梦，就必须做到底，追着他说个不停，大雄依旧表现出了强烈的反抗意识。最后他。他直接从梦中惊醒，面对哆啦 A 梦光盘不能中途停止的劝说，大雄麻溜的拿了个海盗的 CD， 准备来个海盗寻宝的大冒险。梦里看着蔚蓝的天空和大海，船上心地善良、身强力壮的小伙子与养眼的美女，大雄惬意十足。但很快事情就发生了转变，听着金香诉说着冒险故事，他直接面色铁青。没错，大雄晕船，不仅整个人像个豌豆射手，后面还直接瘫在甲板上，而且屋漏偏逢连夜雨。就在大雄表示自己晕倒不行。急需喝点水的时候，一道水柱从天而降，把他和静香淋了个透湿。原来钢铁胖虎号发动了敌袭，但不得不说，小福竟然直接成了胖虎肩头的一只鹦鹉。这角色设定也太好笑了吧！面对胖虎的炮火扫射，大雄抱起静香就跑。稍作冷静后，大雄整顿起了自己的伙计，准备来场大反攻。这波可靠的操作直接为他赢下了静香与伙伴们的敬佩与爱戴。就这样，两方人马正式交锋，大雄也和胖虎展开了对决。三下五除二，大雄就成功打得胖虎。落花流水，吃了兵器，但胖虎并没有认输，趁着大雄一个不注意，撒腿就跑。而突然面对箭矢攻击的大雄，也没能及时阻止胖虎，割断绳索，上绳鬼杆，只得亡羊补牢，找猫画虎，再次与胖虎开始了一波空中作战。而大雄很快就利用自己敏捷的闪躲，躲过一击，弄得刹不住车的胖虎差点摔了下去。此刻只要大雄轻轻一碰，胖虎就会来个高空坠落。但事情发生到这儿并没有结束，不小心猫了眼底下风景的大雄，直接恐高症发作，云里雾里掉进了大海。要不是静香此刻划着小船出现，不会游泳的大雄直接一命归西。可尽管如此，但听着静香说他们得花三天才能到达目的地，大雄直接崩溃了，双手不停拍打着自己进水的脑壳，再次从梦中醒来，整的哆啦 A 梦都无语了。很快，三分钟热度，朝擅长知难而退的大雄再次做出了选择，打算做个科幻的梦。这下，大雄化身快要灭亡的普尔王国的飞船队长，即将秉持着不能退缩，否则就遭受亡国之痛的信念，率领自己的部下来一场绝地反击。可让他。他没有想到的是，敌人的战舰实在是太大了，哪怕他们奋力战斗在第一线，也难以打败外星人化的帝国皇帝小福以及变身大猩猩的护卫胖虎。正值危难之际，金香公主以投影的方式现身，她已经找到了那艘战舰的弱点，只有直接访问此计算机系统，破坏中央发电机，才能打破战舰强有力的屏障，解决这次的危机。而访问系统的方法很简单，就是要做出五道计算题。但你这不是在为难大雄吗？他可是个连九九乘法表都已经忘得一。干二净的住，说时迟，那时快。就在大雄说着三五一十八的时候，小福他们的进攻再次来袭，直接将大雄所在的飞船粉碎，使得他流落太空。这下被。
被算术绑架的恐惧直接笼罩了大雄，他再也顾不上什么宇宙和平，赶忙逃离了梦境。就这样，又又又中途停止的大雄，觉得自己打开方式有点不对，应该去挑战个容易的模式。于是他决定选择特摄英雄的 CD， 做个简单的梦。动作熟练的他，马上进入了梦乡。这次的敌人变成了妈妈，妈妈已经成功发货十亿个青辣椒。一想到整个日本家庭的晚饭里百分百是青椒料理，所有的日本小孩即将爆发出惨烈的哭喊，他就忍不住笑出了声。可这个时候，为了避免日本家庭和平被破坏，大雄再次上线。随着一道金光闪过，为了打败妈妈，假面大雄穿着拳拳实施燃灯了场。他决定和妈妈开展一场骑士大对决。看着假面大雄臭屁的姿势，妈妈顿时来了脾气，直接派出了自己的青椒大军，却被大雄一脚踢飞。这下好了，自觉失了面子的妈妈立马发射了青椒导弹。一开始大雄还觉得这都是小问题，不该浪费，自己可以全部吃完。但很快，面对数量众多的青椒。他忍不住变了脸色，嘴巴一下子就被青椒塞满，而妈妈也依旧没有罢休，秉持着既然你不认输，我就一直攻击的理念。把大雄折磨得痛苦万分，弄得他再也忍受不了，从梦里拔腿就跑。这个时候，哆啦 A 梦都已经习以为常，但他却依旧劝告着大雄，就算在梦里也不会事事如意，应该凭借自己的努力去改变不好的现状。但大雄却宠爱不闻，默默拿出一个青春剧的 CD 放进了梦境播放机。而且这次他决定先看看最后的场景，满意的话再从最初开始。这下好了，直接就把哆啦 A 梦整抓狂了。但大雄依旧毅然决然地做起了梦。此刻梦里正值夕阳西下，大雄穿着。的预知教父。灿烂的笑容与怀旧的话语，直接将近乡几人感动得泪流满面。紧接着，随着大雄指向绮丽的夕阳，四人瞬间被无边的美景所感动，准备奔向日落。但令大雄怎么也没想到的是，金香三人跑得实在是太快，太忘我了，完全没有顾及到他的存在，将他远远丢在了后面。这也太丢面了吧！大雄狠狠摔在了地上。奇怪的是，他的猎领教父消失不见了。而这次，不管他怎样想从梦里醒来，场景也没有任何改变。突然，哆啦 A 梦宛若牵线木。偶般漂浮在空中，他用毫无感情的腔调宣判了大雄的结局。梦境播放机出现了故障，大雄将被永远困在梦境里。气氛顿时变得恐怖起来，大雄吓得撒腿就跑，可跑着跑着，他却再次出现在了海盗梦里。静香的小船上，天上的云不断飘过，而海浪却已经静止，一动不动。随着静香和善的模样被羽毛扇遮挡，海盗中的胖虎也跳了出来，直接对大雄发起了攻击。此刻的大雄已经完全陷入了慌乱，跳下小船就在海面上奔跑了起来，后面还跟着一连串胖虎的海盗小弟。而当他爬上了一个浪潮时，天上的云就像触发了什么机关似的，立马旋转了起来。青春剧中的小夫三人再次出现，呼唤起了他的名字。紧接着，场景迅速切换，科幻梦里的静香公主站在黑板面前，算术题的绑架再次来袭。旁边化身鹦鹉的小夫、形形化的胖虎以及外星人化的小夫也再次闪现，倒计时开始。大雄瞬间被恐惧淹没，最后惨遭妈。妈的惩罚，去了走廊罚站。事情到这儿还没有结束，随着一台电视的出现，多个镜头相套，睡前一家人一起看电视的欢乐场景也诡异的浮现在眼前。此刻的大雄已经完全被困在了屏幕里，任凭他怎样挣扎，都无法逃离。大雄再也无法控制住自己内心的恐惧，在一片白茫茫中哭喊起了哆啦 A 梦的名字。可模范大雄却实施燃灯了场。原来大雄一直在做教学的梦。模范大雄明白他在教学梦中表现出的不耐烦，所以为了打磨他的性子，特意为大雄量身定制了一个梦境组合套装。幸好只是虚惊一场。第二天一早，大雄真正从梦中醒来，面对哆啦 A 梦询问他做教学梦感受如何，他竟然满脑子想的都是超想做梦里的那些梦。好了，本期问题。你们有做过什么有趣的梦吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。